ஹாய் இன்னைக்கு வீடியோல இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன டுவெண்டி இடியம்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் லெட் ஸ்டார்ட் ஃபர்ஸ்ட் இடியம் ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் அப்படின்னா என்ன பயங்கரமான மழை இடியோட மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல பயங்கரமா அதைதான் ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதை எப்படி ஒரு சென்டென்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவீங்க வெரி சிம்பிள் இட் இஸ் ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் இடியம் அ பிசி பி யார ஒரு பிசி பின்னு சொல்லுவீங்க ரொம்ப எப்பவுமே பிஸியா இருப்பாங்களே அவங்கள தான் ஒரு பிசி பின்னு சொல்லுவோம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல அப்படி யாராவது பிசி பி இருந்தாங்கன்னா அவங்கள இந்த வீடியோ கீழே டேக் பண்ணுங்க தேர்ட் ஏர்லி பேர்ட் ஏர்லி பேர்ட்னா யாரு காலில் சீக்கிரமா எந்திக்கிறவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறவங்க எல்லாத்தையுமே இவங்க சீக்கிரம் சீக்கிரம் செய்வாங்க இவங்கள தான் ஏர்லி பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மை மதர் இஸ் அண்ட் ஏர்லி பேர்ட் எங்க அம்மா எப்பவுமே காலையில் ரொம்ப சீக்கிரம் எந்திரிச்சிருவாங்க அதனால நான் அவங்கள ஒரு ஏர்லி பேர்ட் அப்படின்னு சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் இடியம் வென் பிக்ஸ் ஃப்ளை வென் பிக்ஸ் ஃப்ளை அப்படின்னா இந்த விஷயம்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதை தான் வென் பிக்ஸ் ஃப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவோம் மாயா வில் கிளீன் அப் ஹர் ரூம் வென் பிக்ஸ் ஃப்ளை கிளீனே பண்ண மாட்டாள் எப்பவுமே குப்பையாக தான் இருக்கும் அவள் கிளீன் பண்ணோம்னா அது என்றைக்கி பிக்ஸ் ஃப்ளை பண்ணுமோ அன்றைக்கி தான் அப்படின்னா அது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்றது அர்த்தம் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹிட் த புக்ஸ் ஹிட் த புக்ஸ் அப்படின்னா என்ன படிக்கிறது ஐல் கால் யூ லேட்டர் ஐ ஹாவ் டு ஹிட் த புக்ஸ் ஏன்னா எனக்கு எக்ஸாம் வருது நான் படிக்க போகணும் அப்படின்னு உங்கள் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்றீங்க ஸோ அப்போ ஐ ஹாவ் டு ஹிட் த புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிரேக் அ லெக் பிரேக் அ லெக்னா குட் லக் விஷ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம சொல்கிற இன்னொரு ஒரு அட்வான்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் அட்வான்ஸ்ட் இடியம் தான் பிரேக் அ லெக் பட் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை உங்கள் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இதோட அர்த்தம் என்னங்கிறதையும் சொல்லிடுங்க நெக்ஸ்ட் ஆட் ஃபியூவல் டு த ஃபயர் இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் எரியிற தீயில் எண்ணெயை ஊற்றுறதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது தான் ஆட் ஃபியூவல் டு த ஃபயர் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஆட் ஃபியூவல் டு த ஃபயர் நெக்ஸ்ட் ஹாவ் மிக்ஸ்ட் ஃபீலிங்ஸ் ஒரு அரை மனசாக இருக்கிறது ஐ ஹாவ் மிக்ஸ்ட் ஃபீலிங்ஸ் அபவுட் த சுச்சுவேஷன் இந்த சுச்சுவேஷனை பற்றி யோசிக்கும் போது எனக்கு ஒரு மிக்ஸ்ட் ஃபீலிங்காக இருக்குது எனக்கு ஒரு அரை மனசாக இருக்குது ஒரு முடிவை எடுக்க முடியலை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்போது மிக்ஸ்ட் ஃபீலிங்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த இடியம் யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இடியம் என்னென்னு பார்ப்போமா கிவ் இட் அ ஷார்ட் கிவ் இட் அ ஷார்ட் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பாரேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது தான் கிவ் இட் அ ஷார்ட் Learning English is very easy. Please do give it a shot. அடுத்தது out of the blue. Out of the blue na thidirnu enge irundhene theriyadhu thidirnu oru vishayam nadakkum la. Adhu da out of the blue. My friend came to meet me out of the blue. Thidirnu vandha ama varuvaan na expect pannave illa. Adhu da out of the blue appdi nama solluvom. Apram beat around the bush. Beat around the bush na சுத்தி வளைச்சு பேசுவாங்கல்ல அதுதான் பீட் அரவுண்ட் த புஷ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ளீஸ் டோன்ட் பீட் அரவுண்ட் த புஷ் டெல் மீ வாட் யூ ஹாவ் டு நீ என்ன சொல்ல வரையோ அதை சொல்லு சுத்தி வளைச்சு பேசாத ஓகே அடுத்த ஐடியம் கூல் ஆஸ் கியூக்கம்பர் கூல் ஆஸ் கியூக்கம்பர் அப்படின்னா சில பேர் எவ்வளோ பிரச்சனை எவ்வளோ டென்ஷன் இருந்தாலும் ரொம்ப கூலாக இருப்பாங்க அவங்கள தான் கூல் ஆஸ் கியூக்கம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் My friend is always as cool as a cucumber. என்ன பிரச்சனை நடக்கட்டுமே ரொம்ப கூலாக இருப்பான் Next, down to earth. Down to earth-னா ரொம்ப கைண்டாக ரொம்ப சென்சிபிளாக இருக்கிற ஒரு பர்சனை தான் டவுன் டு அர்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஷி இஸ் அ டவுன் டு அர்த் பர்சன் ரொம்ப கைண்டான ஒரு பர்சன் நெக்ஸ்ட் இடியம் பார்க்கலாமா கட் கார்னர்ஸ் ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிக்கணுங்கிறதுக்காக எந்த வித பர்ஃபெக்ஷனும் இல்லாமல் அறகுறையாக செஞ்சு முடிப்பாங்கல்ல அதை தான் கட் கார்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டோன்ட் கட் கார்னர்ஸ் டு மேக் அ சீப் ப்ராடக்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணி முடிக்கணுங்கிறதுக்காக அறகுறையாக அதை முடித்தா என்ன யூஸ் ஒரு யூஸும் இல்லை இல்லையா அதை தான் கட் கார்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது ஒன்ஸ் இன் அ ப்ளூ மூன் ஒன்ஸ் இன் அ ப்ளூ மூன்னா என்ன அர்த்தம் எப்போவாச்சு வெரி ரேர்லி நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம ஒன்ஸ் இன் அ ப்ளூ மூன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் I visit my hometown once in a blue moon. எப்பவாதான் நான் போவேன் அடுத்தது a storm in a teacup. 
ஸ்டாம் என்ன டீக்கப் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லாத விஷயத்துக்கு ஆர்கியூ பண்ணுறது ஒன்றும் இல்லாத விஷயத்த பெருசாக்குறது அது தான் ஸ்டாம் என்ன டீக்கப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை ஒரு சென்டென்ஸில் எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க தி ஆர்குமெண்ட்ஸ் வேர் லைக் அ ஸ்டாம் என்ன டீக்கப் ஒன்றும் இல்லாத விஷயத்துக்கு அவ்வளோ ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இன் ஃபுல் ஸ்விங் இன் ஃபுல் ஸ்விங் அப்படின்னா முழு வீச்சாக நாங்கள் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் முழு வீச்சில் ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதை தான் இன் ஃபுல் ஸ்விங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இடியம் எப்படி ஒரு சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுவீங்க வி ஆர் ஒர்க்கிங் இன் ஃபுல் ஸ்விங் டு கிவ் யூ குவாலிட்டி கான்டென்ட் ஓகே அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இன் செவன்த் ஹெவன் இன் செவன்த் ஹெவன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது அதை தான் இன் செவன்த் ஹெவன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்ரீஷா வாஸ் இன் செவன்த் ஹெவன் வென் ஷீ ரிசீவ் ஹ ப்ரொமோஷன் லெட்டர் ப்ரொமோஷன் லெட்டர் கிடைச்ச உடனே ஸ்ரீஷா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாங்க அந்த அதிகப்படியான சந்தோஷத்தை தான் நம்ம செவன்த் ஹெவன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் த ஃபைனல் ஐடியம் இஸ் கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னா என்ன அரிய வாய்ப்பு இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்டில் இருந்தே அதுவும் ஒரு பர்ஸ்னல் ட்ரெயினரோட அசிஸ்டன்ஸோட டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் உங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்து நீங்கள் தமிழ் வழி வாட்ஸ்அப் மூலமாக இங்கிலீஷ் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு இல்லையா இந்த அரிய வாய்ப்பை தான் நம்ம கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை எப்படி ஒரு சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்ப்போமா வித் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் பர்ஸ்னல் ட்ரெயினர் அசிஸ்டன்ஸ் யூ கேன் லேர்ன் இங்கிலீஷ் வித் இங்கிலீஷ் பார்ட்னர் திஸ் இஸ் அ கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ் இட் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ட்வெண்ட்டி ஈடியம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இது எல்லாமே நீங்கள் உங்கள் டே டு டே லைஃப்பில் உங்கள் கான்வர்சேஷனில் நீங்கள் யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் வென் யூ ஸ்டார்ட் யூஸிங் இடியம்ஸ் நீங்கள் பேசும்போது உங்களுக்கே நம்ம நல்லா பேசுகிறோம் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் புதுசாக கற்றுக்கிட்டோம் நம்ம பேசுகிறது இன்னும் கொஞ்சம் கூட அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வரும் எதையுமே கற்றுக்கிட்டோம் அங்கேயே விட்டோன்னு இருக்காமல் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க இதே மாதிரி இன்னும் பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயங்களை நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கிலீஷ் பாட்டனோட பேஜஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்